，给。什么呀？冯鑫写的检讨。干什么？他写给你的。我不看，有病。他知道错了，写了检讨，怎么就有病呢？检讨？哦，写了检讨，讨了再犯，有什么用啊？那你说吧，怎么办？打呀！哎呀，他是个孩子，你何必呢？哎，国强，这可是你亲口说的，你明明说要打他的，狠狠的打。圆圆，我今天头疼。老头子，你这是干什么呀你呀？你怎么还冲我来了你？你不能少说两句啊！啊啊，要我是不是？没人把你当哑巴卖了。头疼的厉害，你就消停点吧。你头疼，我消停点。我怎么了？啊，我千方百计的想讨好你爸你妈，他们还是不满意。我还给你们冯家怀上了双胞胎，可你爸你妈他们怎么对我的？不管我做什么怎么做，他们都看不顺眼，都不高兴。啊、我们母女三个连条狗都不如，你现在也欺负我。我才嫁到你们家几天呢，你是不是想让我死啊？呸呸呸！说什么呢你这是？哎，你说什么事儿？我不是向着你，什么事儿我不满足你啊？那好，你说你说，这事儿你想怎么办？我不早就说过了吗？你就买套房，我们搬出去住。我这惹不起我躲还不行了吗？我再跟你说一遍，不可能。我妈我爸就我这一个儿子。从小为我担惊受怕，现在好容易我有点出息了，让我搬出去住，你开什么玩笑？那就那就让冯鑫他妈把冯鑫接走，让他们娘俩过去啊！冯鑫是我妈我爸的命根子。圆圆，我把你娶回来了，我觉得你挺好的，我也答应我要好好的待你，可你能不能差不多就行了？冯鑫写了检查，他说他错了。他不是人，他该死，他再也不敢了。你看看这上面，这是湿的，他是哭着写的。他一个孩子，你还要让他怎么样？适可而止你让我去跟冯国强说，嗯，真能想。我这也是没办法呀。要是哪天咱真下了岗，我老公再失了业，哎呀，我那日子可怎么过呀？好歹他还有个大车本，跟冯国强说一说，在他们公司拉建材什么的还是可以的呀。行了，不说算了。没有，我是在想我怎么说。哎呀，老娟，你又不是不知道，我现在巴不得不见他。那干嘛呀？该见就见，该用就用。就是我不求他，你哪天你要下了岗，那也得找他呀。弄大公司安排俩人算什么呀？又不说话了。哎，对了，你跟那个周师傅是不是擦出火星子来了？火星子都快火山大爆发了！<笑>哎，快快快说说，进展的如何了？嗯，我去他们家了。真的，都上他们家了。哟哟哟！哎，对了，你见着他妈了吗？见着了，能不见吗？他妈真挺厉害的，真的，那嘴不饶人，可不给人留面子了。嗯，但人挺直爽的，有什么说什么，不藏着掖着，这也倒省心。嗯
我就想啊，你说他妈那么年轻就守寡哈、啊，一个人把儿子拉扯大，然后又帮着照顾孙女儿，那肯定是吃了不少苦，脾气不好也正常呗。反正我觉得老太太也挺不容易的。哎呀，你真是善解人意啊，刘小占。哪个婆婆跟你不好相处啊天空会彻底玩完。还有呢？还有就是，他预测你找的那女的是个丧门星。My God！ 还有呢？那就我说的啦。你说什么呀？想听吗？想说。如果你给我找后妈，我就 game over。结束了。对，游戏结束。你吓唬我是吧？啊！你和你奶奶串通一气，你吓唬你爸是吧？啊！不信你试试，还和我奶奶沟通吗？必须的。哟，爸，你最近那么牛啊，居然敢和我奶奶斗！时代不一样了，现在是和谐社会。哎呀，反正现在的婆媳关系啊，真是个大难题。哎，我也愁呢。实话说吧，周师傅这个人真不错，真的挺好的。但是，我有点，我有点发怵，跟他妈在一块儿。别怵啊！我给你想办法呀，要不，试婚？什么？试婚？现在年轻人都实行这个。<笑>我看行，要不你替我试去。行啊，你真舍得。哎呦，你老公要舍得，我有什么舍不得的？讨厌！哎，接啊，你的电话。你接，万一要是他打来的呢？我真接了。嗯，接呀、啊。嗯。喂，喂，周勇吧，说话呀。哎，不说话，奶奶，奶听我声没电，快去快去快去快，接吧。喂，什么人挂了？挂了？坏了，怎么是我儿子？你刚才说什么来着？我没说什么呀。糟了。喂，欣欣啊，你给我打电话了啊！我不是周勇，你不用跟我说话。不是，唐家阿姨在那开玩笑呢，你别听她的啊！我不听，你现在满脑子就想这个周勇。我真的没有儿子，哎，妈改天再跟你解释啊。哎，你给我打电话有事儿吗？是不是跟你爸和你后妈又不高兴了？你也让我叫他妈，就是说你也不要我了。本，喂。欣欣，你看你啊！哎呀，你开玩笑，你是你儿子接电话呀？不接，估计他把电话给撂在边上了，老占线。
自己说。嗯，就他，哪条符合我定的四大纪律八项注意？爸，三八就够一绝的了。您现在又弄出一个四八来，那地球上可真就是难找了。要不这样吧，哪天我开车拉活的时候，我碰上立伟，我跟他打个招呼。什么立伟？杨立伟啊，现在不都忙活那个月球登月那事儿了吗？让他上去以后跟那个嫦娥联系，看他是不是闲着呢。说正经的呢，那三八是你自己同意的。哎，啊，四八就算高了点儿，妈给往下降降。就这，他还差远了呢。你儿子，一工薪阶层，一介草民，啊，说好听的呢。那是一个出租司机，说不好听的，那就是一车夫。你说一车夫能扛得起你这三八和四八吗？我每天起早贪黑，我就做一个一尺见方的这么一个椅子上，啊，说的是满大街跑。我去过哪儿啊？阿妈，我那边我去过石家庄，我这边我去过天津。大热天我连北戴河我都没敢去过，因为没有乘客。去了我得费油去，知道吗？你说我都活了四十年，啊，这四十年我净在地面上混了，我连二楼我都没住过。<笑>二楼有什么好的？咱们这儿呢，老北京四合院，接地气，寸土寸金。你是我儿子，你什么条件妈不知道，可就这，这女人配你，差两截呢。那她差哪两截呢？多了去了。那我确实就是喜欢，喜欢到哪儿？哪儿都喜欢，哪儿好？哪儿都好。你现在是不是看母猪都双眼皮？不许笑，妈，你真就是不同意了。是，不同意。有没有商量的余地？没商量。那好。那我跟人家说去。奶奶，那女的真的不好啊。反正我看不上。嗯，不过呢，说实在的，我老爸也就一般般。怎么着？那照你那意思，你同意了？哎，不是，啊，奶奶，我是说呀，如果他给我找了个后妈，我就去找我亲妈去。你看，就冲你这样，我也不能同意那女的。对，奶奶，我支持您。其实啊，奶奶也不是不想让你爸再找一个，也不是呢故意给你爸使绊子。奶奶是怕呀，你爸又给你找回一个你妈来。我妈不好啊，真是好吃懒做，而且还特别厉害。她呀，总在你爸和奶奶之间闹矛盾。他一人独占着你爸，不让你爸跟奶奶亲近。你说不让亲近就不让亲近吧，你倒伺候好我儿子呀。哎不，他总支持你爸，干这干那。你爸，你说开了一天的车了，外头。奶奶，奶奶，我困了，困了。上学了，哼，不起了，不出车了。想起今天还欠着公司的份儿钱，你就想起来了。我想想，免费的东西我就不想去了。想什么呢？你是不是因为这口服液还恨我呀？我哪敢恨您呢？我恨我自己。我咋不是免费的那口服液？别拿口服液说事儿了，进来。妈，你说就一个免费的口服液，你至于把那气都撒在人刘小战同志身上啊，生生把人给神跑了。你说，这女的真的不行，还真不是口服液的事儿。那什么事儿啊？我跟你说，第一，嗯，他属猪，嗯，属猪属猪，克夫克夫，回头就是回。第二。
，他结过婚，还有一孩子。嗯、什么叫结过婚有个孩子？妈，你想想，人多大年龄了，婚都离了，没孩子不有毛病吗？问题他是男孩男孩就更对了，娶妻娶妻娶妻生子嘛，人家厉害，生个男孩，咱不行才生个女孩呢。哎呦，你让我说你什么好啊？我又得教你半天，为什么男孩不行？知道吗？嗯，男孩他是无底洞嘛。你想想，这从小上学得花钱吧？啊，好了，小学、中学、大学，好不容易供出来了，又得花钱找工作吧？啊，然后是找对象、结婚。买房子，生孩子，儿子，你就是个建设银行，你也盯不住啊！再说了，咱们家巴掌大这么点地儿啊，几斤一半的小子，这这这，真是，哎呦，我的白发染了黑的亲娘啊！你别这么严格好不好？啊，找也是你让我找的，我把人找回来了。你说你这家伙问三审四的，你说你这。哎呀，你是想让我找还是不想让我找啊？想，怎么不想啊？不想，我让你去见他；不想，我让你把他领回家。我领回家来了吗？我领回家之后，你这不是三下五除二你就给我废了吗？那他不是不合适吗？怎么就不合适了？太合适了吗？我觉得刘师傅是我这么多年碰到最合适的。人家有钱，人家有别墅，是因为感情问题，人家离开了那个家庭，人带着儿子含辛茹苦。我们俩我觉得太合适了。他是玩火车头的，我是玩汽车头的，我们都是蓝领，我觉得靠谱。我喜欢他。哎呦呦呦呦呦，这还没怎么着呢，就喜欢成这样了。妈，我喜欢不好吗？我是给我找媳妇儿，不是给您找媳妇儿。那也是给我找媳妇儿，怎么就给你找媳妇儿呢？你的媳妇儿，那将来不是我儿媳妇儿啊！哎呀天哪！你也不成啊！关别来晚了，敢！给我起来，出车去。哎呀妈，别人反了！你杨贵分了没有？在后头呢。哎，杨贵，哎哎哎，小杨妹子，哎哎哎哎，哎呦，小杨，哎呦喂，妹子，哎呦，你可来了，我这是盼星星盼月亮，终于把你给盼来了。我还以为你不来了呢。什么盼星星盼月亮？倒是我真想见你。哎，咱们找一地方，就坐这儿吧。来来来。哎，大妹子，那个是不是家里出什么事儿了？我今天呢？是特意来请教你的，<笑>你还请教我？不是，你有经验呐。那天我儿子带了一个女的到家来，属猪的，真的。哎呦，大妹子，那你可当心，你千万别像我。我那个属猪的儿媳妇，昨天晚上折腾一晚上，我什么都不敢说。我可不能受那阵儿。我就给他来了个先下手为强，我是主动出击，我没什么客气话，我见面就审，头婚二婚呢，有孩子没有啊？男孩女孩啊？人家为什么不要你了？哎呦，你可真够厉害！多亏你提醒啊，要不然就让这属猪的漏网了。再加上算命的这么一算，嗯，我儿子真不合适找属猪的，这不行。我跟你说，一定要顶住。所以呀、啊，我就给他来了个快刀斩乱麻，我立马把我儿子叫一边去了。我跟他说，这这这不行啊！我给他来了个全盘否定。哎呦，那你儿子同意吗？不服，跟我较着劲呢。你知道我现在最担心什么呢？什么？我儿子离婚这么多年，嗯、一直耍着单儿。你说现在突然喜欢上这么一个女的，这烈火干柴。我怕他。那，你没看看那个女的像不像那种人呢？嗨，这又没写脸上，这好女人坏女人能看得出来呀？那倒也是，现在这年轻人真是不好说。哎，你什么年轻人？年轻人呢？都快四十了，粗人一个。哦
那干什么的呀？干什么的？工人。嗨，具体干什么的我都没来得及问。说是原来的男人呐，花心，花心大萝卜，又找一小三儿，呃，娶一个年轻漂亮小媳妇儿。嗯，那也是个很可怜的人。要说咱儿子呢，也是个平常人，也不是不能捡事儿。可这捡事儿你也。你也得看捡什么事儿啊，是不是、啊？也不能那么说，我儿子倒不捡剩了，娶了个黄花大姑娘，又漂亮又年轻，可是人不行啊，太不懂事儿了。所以啊，我今天呢，就是特意来请教你了。<笑><笑>老姐，以你的经验，你给我看看，呃，要是我儿子真为这女人跟我闹起来，我该怎么办呢？你要是问我呀，只有一条，投降。投降？我就这么过来的。不行不行，投降可不行。我就知道你不行。<笑>不是，前些日子吧，有事没事的打电话半频，这段时间过了，我估计是被他妈给吓住了。想他了吧？想什么了？这不随便跟你聊天吗？<笑>啊，主要呢就是为了夸你说话有水平。少来了，少拿我说事儿。<笑>想就想呗，咱又不犯法。那这要是他什么事儿都听他妈的，准没什么大出息。姓冯的倒有出息。老娟，你说话不这么噎我，你就不痛快是吧？小妹休要生怒。<笑>还真生气了，接着说嘛啊，说别的吧。嗯，哎，你老公那事儿有着落了吗？什么着落呀？我们小老百姓又不认识什么人，唯一认识一个大老板就是你们家冯国强，不是我们家的。可也是哈、啊。哎，弄不好是你的心中所想啊。是啊，喂，什么事儿啊？哎，领导，领导，我呢是想跟你解释一下那天的事儿。我妈那个人呢，一辈子要强惯了，其实她人挺好的，刀子嘴豆腐心。你不用说，我都知道。嗯，你听我把话说完。那天的事儿啊，她确实是个误会。这是你妈说的？啊，不是，那不是。啊，也是也是，怎么说呢？我妈呀，她把我拉扯大不容易，咱得孝顺不是是吧？我妈跟我说，说那个，你，你妈跟你说的话，你没必要再跟我说一遍。我知道你是个孝子，我知道你听话，那你就好好的听你妈的话。哎喂喂喂，哎呦！怎么回事？挂了啊！烦死了，磨磨唧唧的，说他多孝顺，然后说他妈带的他不容易。行，打住。据我分析啊，他绝对是那种恋母情节。什么？恋母，就是巨爱他母亲那种。说老头子啊，那个这个不服老还真是不行了。你说，就买这么点东西，我在那个马路上就歇了三次，还差一点摔了一跤。你说说你，哎，谁让你买这么多东西、啊？哎呀，是圆圆想吃，他给我开了一个单子，那我不就得按他的单子办事儿，都得给他买齐了吗？你呀，活该。你看你这个人，他不是怀孕了吗？给你们老冯家怀了个双棒，那他想吃什么，咱们现在就得给他买什么。哎呀，我现在倒是愁的。你说将来他要把孩子生下来，那你说咱们俩是不是要成了奴隶了呀？那是你，我才不会。你也别嘴硬，哼
，到时候啊，你看着孙子孙女儿，你呀、啊，做梦都得把大牙笑掉了。哼，我跟你说啊，你现在啊，别跟我置气。红灯儿，啊，红灯儿，怎么开车呢你？眼睛瞎了，这红灯多半天了，你看不见啊？想什么呢？对不起，对不起，对不起，我对不起，管什么用啊？不是我，我我我我我我我我跟你说，你哪公司的？干我投诉你去！哎，你别你你您别生气，真的。靠边靠边靠边，是我下车。不是，你说坐你这才提心吊胆的，靠边我下车。不是，等过了这红绿灯再说，我就不是现在靠不过去，一分钟一秒钟都不想坐你的车。我知道，我知道，我知道。本来我来这出差来了，你说我命得搭你这哈？愁死我！相框倒了，我给他扶正一点啊！我跟你说了，别动，就那样放着。谢谢啊，为什么呢？我不想看。是不是跟妈妈闹矛盾了？啊？我跟你说啊，妈妈喜欢你，她说你是为你好。她才不喜欢我呢，你们都不喜欢我。谁说的？你是我们家的宝贝，谁敢不喜欢你？等那个坏女人生了双胞胎，你们就不喜欢我了。别瞎想，好，好好睡觉，来。就是，你和爷爷喜欢那个双胞胎，我爸喜欢他的小老婆，我妈，我妈喜欢那个男的，讨厌鬼司机。司机，男的，哎，倩倩，是不是妈妈有人了？好孩子，跟奶奶说说，到底怎么回事啊？啊？是欣欣说的吗？哎呀，是啊。可是，这孩子嘴可严了，你再问呢，他怎么也不说了。我看这样挺好。哎呀，哎呀，真的，有什么好的？怎么不好？啊？哎呀，就行你儿子先结婚，就不行人家小站再找个对象。哎呀，我不是这个意思，我是担心。担心啥呀？嗯，我担心小战赌气。你想啊，小战跟咱们这么多年，你还不了解他的脾气。他不是那种靠着男人活着的那种女人，又不爱交际，不像你儿子。你看，他们刚离婚没几天，你儿子就结婚了。你想他那心里头能舒坦吗？哎呀，他要是真是赌气的话，随随便便找个男人，万一碰上个坏男人怎么办？那他不更惨了？哎呦，来，我这我这剑，哎呦，来，哎，我跟你说，你说的还真是那么个道理。嗯，哎，这么这么，哎，哎，我跟你说，老方、嗯，要不，你去跟小战谈谈啊？你说这话说的，这事有老公公问他？哎呀，你是他养。父，那就是亲爹，也不能问，要问呢，你自己问啊。哎呀，行了行了，哎呦，天哪！行，那天呢，我去找他谈谈。哎呦，我的妈呀，我这个老腰、老肩、老腿呀、啊，哎呀！
。妈，妈，睡了吗？睡了，什么事儿啊？谁让你出事？圆圆突然想喝红枣粥。我说这都几点了？没找着枣啊？你把枣放哪儿了？在厨房啊？啊，我知道了，你上去吧。我马上起来，我去给煮去啊！你呀、啊，就是贱！我天生就是老妈子命。哎呦，好大呀！刚出锅的儿子。哎呀妈，你别跑！咱们吃着饱饱的，高高兴兴上班去。哎呦，我的天！来来，咱先看着啊。高不高兴不都得活着吗？人不说了吗？好死不如赖活着嘛！呸呸呸！大清早不许说不吉利的话！咚咚咚！哎呦我天，这么隆重！呸呸呸！哎哎哎哎！手套脱啊！啊，你哎呀，谢谢妈。嗯，哎，我说，你就那么待见他，他不是天上仙女儿？仙女儿谁见着过呀？我又不是董永，也不是那牛郎。仙女，哎，对，妈，你应该找一个人再给你算算卦呀。看你儿子，这后半辈子是不是还得打这二茬光棍啊？一边去！我还告诉你，我还真不是听了那算命先生的，我有证据。有，还有证据？啊！我在那公园啊，我认识一老姐姐。嗯。她那儿子就是离了婚以后又娶了一小媳妇儿，属猪的。哎呦，那玩意儿闹得他们家是鸡犬不宁，是天天打架。哟。是啊，那那可不是。妈，你抬头看看，这世界上有没有两片相同的叶子？没有，人家娶的是小媳妇儿，咱娶那最多算一中媳妇儿。属猪的和属猪的能一样吗？哎，就算他不一样，嗯，哎，咱们这个就那叫什么小战，嗯，但离过婚咱也不提，他有孩子咱也不提。这玩意儿脾气忒大，怎么就大了？哼，不大才怪了去呢。不就是跟你问路的时候呛呛了两句吗？你，那叫呛呛啊！按他自己的话说，要不是因为我是老人，他不跟我一般见识；我要是年轻的，他上来就一个满脸话。妈，我发现你越说越悬了。编电视剧呢？不是，什么叫编电视剧？电视剧说的就是家长里短的事儿。你说咱们寻常老百姓过日子，这难免不磕磕碰碰的，是不是？你碰着一脾气大的，这磕不起、碰不起的，这动不动就大打出手，那家里不得砸得稀里哗啦的？你这说的又大上。妈，你怎么非得说人家脾气不好？我就不明白了。哎，那不是，连招呼不打就走了，这不是脾气不好，这不是大呀。妈，怎么老是你有理？啊，就把这人一个人搁那儿了，你搁我我也走啊！你真，所以说他脾气大呀。<笑>我就想找个脾气大的。你见呢？是，这个习惯了。你想啊，那脾气再大，他还能大过您呢。<笑>再说一遍。<笑>不干就完了。喂，二妈。您说，什么事儿啊？电话里还不好说。妈呀，就是想问问你最近还好吗？我，我挺好的，我就是有点不放心欣欣。哎呀，没事的，他挺好的，你不用操心。呃，你自己照顾好自己就行。<笑>我也没事儿，就是老样子呗。真的吗？对呀、啊，每天正常上下班，然后去菜场。呃，我就是想问问，你现在是不是有，那个，是不是有了？哎呀，就是，有人。哎呀，你看你这个费劲劲儿，来，给我，给我，给我，你给我吧，你。呃，小小小赵，你妈那意思就是问你是不是找。找男人了？哎，丫头，你条件怎么了？你可别小看自己啊！我跟你说，你条件很好，真的啊！你看你，朴实、本分、勤劳、善良，这个不讲究吃喝穿戴，还还净爱干活，尤其咱还是工人姐姐，是不是？你这条件呢、啊？
，一点不差，条件老好了，可不是吗？小战呐，啥消息？好好的找个好男人，气死那黄国强，好不？你看，呃，那个，啊，好，那什么，就就说这儿，我挂了啊。你这个人，你怎么挂了呢？挂了。你看你这个人，正经事还没问呢。哎呀，你可没定下来，你咋跟人家问呢你？哦，现在还没定呢。啊，不过说老多人给介绍了，那都都挑花眼了。反正我跟你说啊，是一个比一个好，个个都比咱家那大瘪犊子强。这个人，我跟你讲，你别来这个啊。那儿子再不好，也是自己的。哎，我就在想，你说他，哎呀，我真看不懂了。喂，爸。得够甜的。我不是你爸，我是你的下属。哎，领导，你怎么不说话？还生我妈气呢？哎呀，我妈呀，我妈，哎，喂，你妈是你妈，你是你，这我分得清。太好了，要怎么说是领导，宰相肚里能撑船呐。行了，别贫了，我这干活呢啊，有事儿说事儿。跟你说电话是目前我最大的一件事儿。啊，你真是太好了，我妈呀，相比之下真是太不应该了。真的，我妈嘿，我现在每天都跟她做斗争。对，她什么意思呢？她认为你脾气大，怕我把你找到家里以后啊，你欺负我。我说我就想找个脾气大的。她说你想找个脾气大，你你贱呐。我说对呀、啊，我说她脾气再大还能大过你吗？哎呀，我不找脾气大的我不舒服。我妈说你给我滚。我说行，我就走了。<笑>哎，等我，我还真得走了，拉活了。来，走走走走走走。现在你去接我。圆圆，你要的画眉和腰果买回来了，你下来取吧啊。我说呀，你就别喊了，人家呀，早就出去了。上哪儿去了？我想你儿子了，去公司看看。太不像话了吧！既然自己出去，就自己买嘛，干嘛非得让我这个老太太东跑西颠的？拿人不当人！哎呀，我说老伴儿啊，你要是不满意就造他反，这反你要是造不成的话，还得亲自头上一把刀啊！哎，人。只能忍了。点亮智慧人生，让希望的灯，点亮自己的灯。走吧，师傅。走走走走，快点。孙女好，忙着呢。孙女你好。哎呦，圆圆，呃不，孙经理，怎么了？怎么了？你这是怎么了？脸怎么这么白呀、啊？吓死我了！你听啊，冯总发火了。房内，没想到就家贼难防。这说谁呢？还能有谁呀？王副总呗。王刘铁他又怎么了？说是把一批货转给了别人，我也不知道。大哥，我没有。没有什么。是杨老板说，他和乙方的合同马上就要到期了，但是货跟不上，求咱们应个急
我看两瓶关系挺铁的，我这才答应你。你放屁！朋友归朋友，生意归生意，你脑子进水了你！你起来。你坐，你坐，你坐，你舒服是吧你？你是不是觉着跟我一块吃过苦，替我扛过事儿，就特别了不起了，就开始居功自傲了？啊？你凭什么擅自做主啊？你是谁啊？你先跟我去休息室坐会儿吧。走吧，姐妹们也都想见你呢。啊，好。圆圆，你先坐啊。嗯，帮你倒杯水。好。是新杂志吗？都是。弄点时尚类的杂志啊。哎呀，圆圆姐，真的是你来了！哎呦，可想死我了！哎呀，当完老板娘就是不一样啊！现在气色可真好啊！看看，看看，看看，看看！哇，太漂亮了！哎，你们看，圆圆这衣衣服的颜色真是好看啊，好看，绝对名牌，一看就是。嗯，圆圆姐，你今天怎么没穿高跟鞋呀？我还第一次看你穿平跟呢。你真老土。现在穿平跟才算时尚呢，这我不懂啊，什么年代了都。哎，你们再看爷爷姐这发型，太时尚了。哎，真的，真有型啊！圆圆，我告诉你，你这个发型啊，只能你做，别人做不出来。对呀，特别喜欢这个发型，就是。圆圆脸，佳佳，你上哪儿去啊？你去帮我看看冯总他完事儿没有？你跟他说我来了啊。啊，行，没问题。臭来劲，还真拿自己当回事儿。小娟，嗯，我发现有时候你的话真挺对的。那当然了，我是谁？我说的太多了，你指的是哪句啊？我实在太佩服你这厚颜无耻的劲儿了。哎呀，乐呗，啊，咱们一会儿呢见了头，人家说。嗯，经我们认真研究，你们俩呢立刻卷铺盖走人，得乐不出来了。你说真的会这样吗？说不定啊。也行了，咱别想这些了。哎，说说你的事儿嘛。不知道天高地厚，气死我了。行了行了，别生气了。现在在你面前站着的是我。哎呀，你看看我呀，我是孙媛媛，给您搞定了无数客户的孙媛媛，最听你话、你最喜欢的员工，小孙媛媛，老公，刚才你可把我吓坏了。你吓了我也没关系，可是肚子里还有两个宝宝呢。我告诉你啊，以后可不能这样。我们三个都是你的宝贝儿。哎，过来过来过来！哎呀，哎呀，来，我摸摸。嗯，不，反了你，来。宝宝，你们看呢？你爸爸现在又在欺负我们了。孩子呀，千万别听他的。你妈是每天都欺负你爸爸呀。<笑>来，让爸爸摸摸，摸摸毛下不着，摸摸耳下一会儿，没事了，没事了。感受一下老爸的安抚和关爱。不能说老爸。我不许你说老，老就是老嘛。不准，不许。好，不说，不说，不说，不说。哎，还有啊。
你不许老嘴上哄我。什么意思啊？我只要跟你儿子闹矛盾，你总是要摆不定。我还要摆不定呢，我一直都是赤胆忠心的。反正我也没有离过婚，再结婚。我也不知道你们这些离了婚有孩子的人到底是怎么想的。你说到底是你们以前的亲情重要，还是我们现在的爱情重要？我跟他离了，把您娶回家，你说说哪个重要？可是你们还有个孩子呢，打断了骨头还连着筋呢。他连着，那孩子要长大也得走啊。再者说了，这这这儿子还不定给谁养的呢。你看我，我妈我爸养我这么多年，这不还不让你给拐跑了啊？那还有你前妻呢？你前老婆呢？ Over 了，结束了，翻篇儿了。真的？全部？一点都没有，丝毫都没有。你到底要干什么呀？这也太无情了！还说什么？咱咱们不懂英文，不懂电脑，咱们都多大岁数了？那都是年轻人学的东西吗？我看他们呢，是诚心不想要咱们，才故意找理由的。现在学也来不及了，老娟，我刚才头一懵，没听清楚他们说什么时候出名单啊？具体日子也没说呀，估计啊，就这个月了。他们呢是想把风呢先放出来，让你们先着急，先生气。等你们什么时候气得没劲儿了，再出名单。我说的对吧？这就是领导的艺术，懂了吗？哎，还知道啊？这都看见山了，山脚下就是了。你到底要带我去哪儿啊？不是跟你说了吗？保密，到了你就知道了。什么事儿？神神秘秘的。你不高兴啊？你不满意啊？你不满意啊？你不满意啊？你不满意、啊？哎，小心待会儿再剐蹭了。哦，哎，上次蹭咱车那出租车司机怎么样啊？跟你前妻搞成没有啊？操那么多闲心呢？不用我说，你都知道吧？走。怎么样？你打算把冯先生扔这儿来？什么叫扔这儿来？你看这环境多好啊！你你你怎么想的？我没怎么想啊，这都是因为你。这样不行，那样也不行，所以我才想到了这个寄宿学校。能找着这儿，你还真是下一番功夫了。那是，下了可多功夫了。我辛辛苦苦从网上查的。以前啊，我让你买房子，咱们搬出去住，你说不行。让你把房新送给他妈养，你还说不行。我是实在没办法了。哎，老公，你看，这不光环境好，吃的也特别好。最重要的是，师资力量特别强。我带你去看看。哎哎哎、这都已经到河北了，你你你真要把冯鑫放这儿，我爸我妈非非非跟我拼了老命不行。那我的命呢？我们孩子的命呢？你要不把他弄出去，我和孩子的命就不保了，你知道吗？没那么严重啊！走走走走
，有什么事儿咱回北京说。走走走走走。回什么呀？真饿了，这你送的？不是我，还有谁呀、啊？领导，你说我算不算你肚子里蛔虫？啊？你这一饿，我就送这个。我是雪宗宋炭，加吉时雨，送给我。干嘛呀？一碗馄饨，两瓶矿泉水。就想让我搭理你啊？什么两瓶矿泉水呀、啊？就一瓶，这瓶我的。<笑>你笑起来真好看。你又跑这儿溜达来了啊？不怕你妈知道了跟你翻脸啊？瞎说，她怎么能知道？我告诉她呀。你别逗了，你快吃吧你。<笑>你这是搞突然袭击啊？是无奈呀，提前跟你说吧，怕你不让我来，或者说呢，借故就躲了，所以必须袭击一下。行了，袭击完了，出去吧。是。都说是了，还杵在这干嘛呀？是首长。出去。出去。首长吃饭的时候，那个警卫员得在门口站着。你就在这儿站。报告首长。啊。进餐的时候，最好不要笑，那不利于消化，有损于健康。还笑？<笑>小鬼。你才小鬼呢！出去。我太喜欢春天了，你看这天，真蓝，树。又嫩又绿，尤其这身边还陪着一个漂亮的女领导，我向她汇报汇报思想，再谈谈以后的远大抱负。哎呀，真是无比，丢啥了？丢人，这太不像我了。这个不是怎么就不像你了？你怎么样了？跟一个男的逛公园儿，这不是？哎呀，起码我不是这样的。我以前，我以前跟国强从来不这样。我说你能不能不这样？人生几度风雨，咱将往事留在风中嘛。咱探讨探讨啊。能。好像也不能。怎么他就不能？你不管怎么说，曾经是两口子吧。嗯，他总还是我儿子的爸。对。嘿，我要真的一个字儿都不提，那就是不诚实，他是骗人。你这么一说，我倒觉得有点道理，是吧？你真要是不提他的话呢，没准你心里还确实真有他，那挺吓人的。真的吗？真的。咱不行这样，咱就定一个规矩，以后呢，你再提到这个。你以前的那个他的时候，你就说孩子他爸，是吧？这这这这这,这就好了、嗯，是不是？行，没问题。那个我呢，以前的那个他呢，就叫那个呃，我闺女他妈或孩儿他娘。不用，公平。你怎么叫都行，我不在乎，真的。别你别这么说，你这么说，其实我已经把往事都留在风中了。你别这么一整，好像我小心眼儿。你以为呀、啊？你点小心眼儿。
太像女的了。你看你这说的，好，我像女的，那我以后见着我孩子他娘，我就说，我说我以前亲爱的他，他在，你看生气了吧？咱都是人，咱都一样，啊。不是你说今天这么好的天儿，他还杀风景，咱替他俩干啥？你说什么叫咱俩呀？一直是你一个人在这叨叨叨叨叨叨的。你看这还是我的问题。那好，现在咱们说咱俩。你看，这天空，你看，这边一指是个塔，往这儿一看是咱俩。还有，还有我妈。喂，妈，什么事儿？那不行，我拉活呢。真，哎呀妈，你别生气，你看，你看，你这你这么说哪行啊？好好，我去，我去，我去，我去还不行吗？我妈，哎呀，说是有一个远房的亲戚，我妈呀，打小就守寡，不是，我妈年轻的时候就守寡，哎呀，见着亲人呢就特别热情，我。怕就是怕呗，说你妈干嘛呀？不是，我妈她确实。王老伴儿啊，咱们大孙子什么时候回来、啊？他今天不回来吃了，他想吃披萨。哦、他们学校门口就有，我还没上。干啥玩意儿？圆圆，圆圆，你怎么回事？一下来吃饭了，吃饭就行。我今天给你做了那个玉米面蒸臊帚菜。凉了不好吃，快点。嗯，我跟你说啊，这点菜弄得可不容易了，哪儿都没有。是菜场的那个大嫂啊，从农村给我带过来的。趁热吃吧。嗯。这什么味儿啊？像鸡屎脖子似的。圆圆，这可是你点的。为了弄这点菜，我的腿都快跑断了。嗯。妈，对不起了，让您辛苦了。可是我现在不想吃了，我闻这味儿就想吐，扔了吧啊！留着留着吧，等我想吃了再吃。那你想吃什么？我现在就想吃这个灌饼干，那你就吃吧。人家小郑怀孕没那么多说的，什么都吃。人家照常上班。妈，你这什么意思啊？什么意思？你还不明白？我不明白呀、啊。妈，那意思说你太难伺候了，就是这个意思。爸妈，每个人怀孕的反应都不一样的，这是科学。你老拿我跟李小战比，有什么可比性？他都一样怀孕，他怎么就又不可比？行了行了，不说了不说了不说了，行不行？他撞了跟头牛似的，估计生孩子不放屁差不多。你这什么话？你你这才是放屁。我不是这个意思，爸。不是，你看刘小珍这孩子，我不想听了。你干嘛去啊？我肚子胀，出去溜溜，放个屁。你们眼里还就只有刘小珍，有本事你们就让国强跟他复婚呢！如果国强同意跟他复婚，我绝对不拦着，我马上跟他离。圆圆，这话可不是我们说的啊！没这么说不代表没这么想。我告诉你妈，想也是白想。要离你就离。他离婚吓唬谁呀、啊、你？靠窗怎么样？干嘛还那么不高兴啊？你不是说肚子里孩子想吃西餐吗？那是昨天，今天不想吃了。那今儿想吃什么呀？中餐。走走，中餐。走啊！你这一吃起来，我就想一首歌来。还是个公社的饲养饲养员儿嘞！哎呀
，有纸吗？有有有，我这必须随身带着。你想一想，你给我就行了。来，我来，我来，我来，我来。这都没烫着也行了。拿着这个收。好了好了好了。不是，饱了吗？饱了。还是女同志哈，吃两口就饱了。哼。那明天还想吃点什么？还送啊？以后天天送，要换着样的送。不怕耽误时间啊？不拉活挣钱了？不，有些时间你必须得张罗，有些钱必须得舍得。行啊，你进步不小嘛。那是领导有方，还是领导有方。<笑>别在这拼，快快快，走走走，走走走。干嘛呢？拉活挣钱去啊？哎呀，我发现你这人呐。你看着我再吃一个不行啊？你是你，你看我就不想来，这是多待一会儿嘛。你老撵我。你在这儿待着，你要挣钱少了，回家不怕你妈收拾你啊？我妈吧，看上去确实有点像慈禧，长得呢也有点儿，但她毕竟是个山寨版的。真的，我妈还是挺心疼我的，她主要是心疼我。但我一旦要是厉害起来呢，我妈也确实是外强中干。但不过说回来呢，哎、我妈、哎哎哎……那我说你是不是真的有点那个……嗯，那样？那样？<笑>那个，练武情绪。没懂。练武情绪？你说的是不是那练武情节？对对对对，唐小娟说的练母情节。哎呦我天！他说啊，嗯，你看这么一个大男人啊，一口一个我妈我妈我妈。他本来就是我妈嘛，等我娶了你以后，我就改我老婆我老婆我老婆。哎呦我天！好思说。这小嘴，这小嘴。好意思。来，周勇。我还真不是说要挑拨你和你妈的关系。哎，咱可不许骂人呐！我没骂人啊。你看，你和你妈的关系，你妈的关系。讨厌！我跟你说正经的啊。你看，你也是个男子汉大丈夫，嗯，对吧？嗯。要站得直，立得住，什么事儿得有自己的主见。你得像，你得像一座大山一样。我像一座大山那样吧，我确实有点困难。我能努力到小山坡那样吗？那是你根本就不想长成山。我太想长成山，我非常想。等我娶了你以后，我一定长成，哎呀，大到什么程度呢？像华山那样险峻，像泰山那样雄伟，像竹马、狼马峰那样。确实有点太冷。太娃太高了，电话电话。我妈，你看，说我妈曹操到，说曹操我妈到，他俩全来了。哎呀，接还是不接呢？这是一个问题。万一他要有啥事儿呢？我们还是给他打呀。